vídeo vou falar sobre os cinco principais movimentos que o nosso planeta faz em seu caminho ao redor do Sol e também nossa galáxia, juntamente com os outros corpos celestes que fazem parte do Sistema Solar. A mutação também é chamada mutação de Barclay. Ele, em 1728, pesquisou sobre posições celestes de algumas estrelas, quando encontrou o efeito da mutação. A precessão é um movimento circular do eixo da rotação da Terra. Um peão é um bom exemplo. O peão gira sobre o seu eixo, mas esse eixo oscila ligeiramente. Polo Norte e Sul apontam sempre para a mesma estrela ou constelação. O eixo da Terra faz a precessão como um período de 26 mil anos, o que significa que o ponto para que ele aponta descreve um círculo no céu de 26 mil anos. Hoje, a precessão aponta para a estrela polares, a estrela polar. Há mais de 14 mil anos apontava para a estrela Vega, da constelação da Liga. Os equinócios de primavera e de outono são os pontos da órbita da Terra, em que o dia e a noite têm a mesma duração, 12 horas em todos os pontos da Terra. Pois bem, como o eixo da Terra não está sempre na mesma posição, esse ponto também varia com o passar dos séculos. É isso que se conhece como precessão dos equinócios. O início da precessão dos equinócios é marcado também por uma mudança astronômica. como Apex, que fica entre as constelações de Hércules e da Lira. Mais de 30 movimentos já foram descobertos. Em resumo, podemos citar 14 movimentos. São eles. A rotação, a translação, a precessão, a mutação, deslocamento do periélio, obliquidade da eclíptica, variação de excentricidade da onda. Movimento de centro de massa Terra-Lua, movimento em torno do centro de massa do Sistema Solar, movimento das marés, perturbações planetárias, movimento helicoidal, rotação junto com a galáxia, translação junto com a galáxia. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre as estações do ano. 